నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్ అతను చూసి దుర్భేద్యమైన జైలు గోడల నుంచి పరారయ్యారు అడ్డొచ్చిన సెంట్రీ గొంతు కోశారు కానీ పాపం పండి పది గంటల్లోనే పోలీసుల తోటాలకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో కలకలం రేపిన సిమీ ఉగ్రవాదుల ఎన్కౌంటర్తోనూ అనుకోకుండా ఇక్కడతో లింక్ ఉండటం విచిత్రం ఎందుకంటే ఈ ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిన ముగ్గురు గతంలో తెలంగాణ పోలీసులకు దొరికిన ఉగ్రవాదులు వారి సహచరులిద్దరూ నలుగురు పోలీసులను చంపి ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయింది ఈ ప్రాంతంలోనే వికారుద్దీన్ నుంచి భోపాల్ సంఘటన దాకా సిమీ నుంచి ఇండియన్ ముజాహిద్దీన్ దాకా టెర్రర్ లింకులు ఎన్నో మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్ సెంట్రల్ జైల్లో ఒక్కసారిగా అలజడి అండర్ ట్రయల్ ఖైదీలుగా ఉన్న ఎనిమిది మంది సిమీ ఉగ్రవాదులు తెల్లారేసరికి మాయమయ్యారు అర్ధరాత్రి దాటాక సెంట్రీ కానిస్టేబుల్ను హతమార్చి తప్పించుకున్న ఉగ్రవాదులు కొన్ని గంటల్లోనే భోపాల్ శివార్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు పాపం పండి ఎన్కౌంటర్లో ప్రాణాలు వదిలారు కానీ లేకుంటే దేశ భద్రతకు మరింత ముప్పుగా మారుండేవారే భోపాల్ కేంద్ర కారాగారం మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని నగరంలో ఉన్న ఈ సెంట్రల్ జైల్లో కరడు కట్టిన నేరస్తులే కాదు ఎన్నో కుట్రలతో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాదులు కూడా శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు భద్రత కట్టుదిట్టంగానే ఉన్నా తెల్లారసరికి ఏకంగా ఎనిమిది మంది ఉగ్రవాదులు జైలు నుంచి అదృష్టం కావడంతో ఒక్కసారిగా కలకలం ఎవరైనా సహకరించారో ఎవరి కంటా పడకుండా తమ టెర్రర్ బ్రెయిన్ ఉపయోగించారో కానీ కరడు కట్టిన ఎనిమిది మంది ఉగ్రవాదులు పరారు కావటం అలచటి రేపింది అంతా సిమీ ఉగ్రవాదులే సంచలన సంఘటనలతో సెంట్రీగా ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామశంకర్ని జైల్లోనే దారుణంగా హతమార్చి తప్పించుకుందా ఉగ్రముఖ స్టీల్ ప్లేట్ స్పూన్లనే కత్తులుగా వాడుకుని కానిస్టేబుల్ గొంతు కోసి దారుణంగా హతమార్చిన సిమీ టెర్రరిస్టులు బెడ్షీట్లనే తాడుగా చేసుకుని జైలు నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యారు టపాసుల చెప్పుళ్లతో సందడిగా ఉండే దీపావళి రాత్రినే తమ ఎస్కే ప్లాన్ కోసం ఎంచుకున్నారు టెర్రరిస్టులు అంతా పండగ వాతావరణంలో మునిగిపోయి ఉంటారని పండగ రోజే పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు నిఘా కళ్లు కప్పి ఏకంగా ఎనిమిది మంది ఉగ్రవాదులు తప్పించుకోవడంతో రాష్ట ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర హోంశాఖ కూడా వెంటనే స్పందించింది సివిల్ పోలీసులతో పాటు ప్రత్యేక పలకాలు యాంటీ టెర్రరిస్ట్ వ్యాన్ని రంగంలోకి దించారు అణు అణువు గాలిస్తూ అనుమానిత ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేస్తూ పరారైన టెర్రరిస్టుల కోసం వేట మొదలైంది చీకట్లో జైలు నుంచి బయటపడ్డ టెర్రరిస్టులు తనిఖీల భయంతో ఎక్కువ దూరం వెళ్లి ఉండరని పరిసర ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కడో చోట తలదాచుకుని ఉంటారని అంచనాతో పోలీసు బలగాలు విస్తృతంగా గాలించాయి చివరికి సిమ్మి ఉగ్రవాదులు జైలుకు దాదాపు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో భోపాల్ శివార్లోని ఎన్ఖేడి దగ్గరలోని అచార్పురాలో ఉన్నట్లు పక్కగా సమాచారం అందటంతో ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టాయి జైల్లో నుంచి అందరి కళ్లు కప్పి తప్పించుకోగలిగారు కానీ పోలీసుల చక్రబంధం నుంచి ఉగ్రవాదులు బయటపడలేకపోయారు కాల్పుల్లో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు నగర శివార్లో టెర్రరిస్టులు నక్కున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ ఒక్కడూ తప్పించుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా పని పూర్తి చేసింది జైలు కార్టుని చంపి ఉగ్రవాదులు తప్పించుకోవడంతో డెడ్ ఆర్ అలవ్ టార్గెట్ తో రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక బలగాలు వారు ఎక్కువ దూరం వెళ్లక ముందే వెంటాడి మట్టు పెట్టాయి దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు టెర్రరిస్టులను ఎన్కౌంటర్ చేసినా అసలు వారు జైలు నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నారన్న దానిపై విచారణకు ఆదేశించారు జైల్ బ్రేక్ ఘటనని మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంది కేంద్ర కారాగారం నుంచి ఉగ్రవాదులు ఎలా తప్పించుకున్నారు సిబ్బంది ఎవరైనా సహకరించారా లేకుంటే భద్రతాపరమైన లోపాలున్నాయా అనే దానిపై విచారిస్తున్నారు సంఘటన జరగగానే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తో మాట్లాడారు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ప్రజలు సహకరించడంతో టెర్రరిస్టుల జాడ కనిపెట్టడం సులువైందన్న సీఎం జైలు నుంచి ఉగ్రవాదుల పరారీపై విచారణ బాధ్యతల్ని ఎన్ఐఏకి అప్పగించాల్సిందిగా కేంద్రాన్ని కోరినట్లు చెప్పారు భోపాల్ జైలు में थे, वो एक हेड कांस्टेबल की हत्या करके जेल से फरार हुए थे सवेरे से ही मैं भी चिंतित था पुलिस चिंतित थी प्रदेश चिंतित था हमारी जनता प्रदेश की जनता की सुरक्षा को देखी थी 
और इसलिए सवा तीन बजे घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की हमारी टीम सक्रिय हुई और प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अदन चूसकने अपड़ कप्पुड एसके प्लान वेसको लेदु सीमी टेरिस्टलु वाल चाला कालंगा जैल नंची तपिंचकुने एंदुकु पन्नागं पनुत्तु नटलु अनुमानिस्ति नारु टपासल सेप्तालु दट्टमेन पोगलु कम्पकुने दीपावली पंडगर Prisoners are wearing, uh, they are fully clothed, they are wearing uh, shoes, they have uh, watches on their wrist, they have uh, bands on their wrist, they have belts on their uh, trousers. As an under trial, these things are not given to under trial. You know, that a proper and independent investigation has to be done so that how did these accused flee from a high security central prison? by assassinating a guard over there and their subsequent encounter. Encounter lo chanipena terrorist lo mukkuru gathan lo khanpa chayil nunchi tarpinch kuna varu. Desan lo jaragna palu ukkara chayil lo tho paattu bank dhopadi lo no viri hastam onnat lo anamani isthi naru. Jayil nunchi ukkaravadu la parari encounter sangatana lo majji pradesh lo jaragna a ukkaravadu la linku lo desan lo ni megata pranta lo tho paattu telugu rastra lo no unnai. Bhopal encounter lo chanipena enimidhi mandi lo முக்குரு கதம்லோ தெலங்கானா போலிசிலுக்கு பட்டு பட்டு வாரி நல்குவண்ட ஜெல்லாலோ போலிசில்ன हதமார்ச்சி கலக்கலம் ரேப்பிந்தி குட இ உக்கரவாத சாம்ச்தம் உட்டானே எக்கடி மத்ய பிரதேஷ் எக்கடி தெலங்கட கனி அதினு கோசம் காஜுகுனி வித்வேஷால விஷங்கக்கே உக்கரனாகலுக்கு தேசன்லோ ஏ பிராந்தமைத்தேனே भोपाल जैल्लो गार्डुनी चम्पी परारे 10 गंटल्लोनी एनकोंटल्लो चावनी कोनितेच्चुकुन सिमी उक्रवादिलु तेलंगाण रास्टनलोनु संचलन घटनलोको तेग पट्टवारु भोपाल एनकोंटल्लो चनिपेने 20 टर्रिस्ट्रुल्लो मुक्रनी Vocês अपटलो आरुवर निखा कल्डुग अप्पी चेलु निंची एसके पैयार। रेंड एल पाटु यवर की दोरक्कोंडा तेसलो ने विविद प्रांथालो संचरिस्तु नेट्वर्क ने विस्तरिंच कुण्टु वच्छार। इए आरुवरलो उत्तरप्रदेश की चेंदना अबू � आंजाद अलियास दौड, महमद इजोदु दिनल तो पर्चे मैंदी अंदरनी मुठाग कोड़ गट्टुकुनी रेंडवेल पदमुड अक्टोबर वक्टिना खांडवा चेलु नुँची परार यडु फसल एकडो मद्यप्रदेश रास्टनलोनी जेलु नुँची तपिंचकुन सीमी उक्रवादिलू दोंगल पनो दोपडी मुठा दाडिनु आनुकोन संगटनलु सीमी मुठा पनले ननी तिलिसेक निखा विफागाल वार कोसन डेग कलत्तो वेदिके तम नेवरु गुर्थु पटलेने प्रांतानिके चेरु कुन्नाक तम टेरर पनल कोसम अवसरमेन चोपदेंडि बैंक दोपडि तरवाता रे नल्लोग गानी डेंजरस टेरर टीम नात्त नुँची दिगिंदने विश्यम पैट पड़्लेदु नल्गोंड जिल्ला सूर्य पेट वस्टेंडलो काल परतो पोलिसी अंतरांगों परुकुल पेट्टिंदी केंदर 
దుండగుల కాల్పుల్లో ఇద్దరు పోలీసులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో భారీగా పోలీసు బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి మొదట దోపిడీ ముఠా పనేననుకున్న తర్వాత అర్థమైంది అది టెర్రర్ అటాక్ అని ఖాండ్వా జైలు నుంచి తప్పించుకున్న సిమీ ఉగ్రవాదుల పనని పోలీసులపై కాల్పులు జరిపాక తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో దంపతులు ప్రయాణిస్తున్న కారు పైన కాల్పులు జరిపారు సిమీ ఉగ్రవాదులు తర్వాత పోలీసులు కళ్లు కప్పి ఆ ప్రాంతం నుంచి మాయమయ్యారు మూడు రోజుల పాటు సాయుధ ఉగ్రవాదుల సంచారంపై ఎన్నో ప్రచారాలు బైకు మీద వెళుతుండగా చూశామని పలానా చోట అనుమానితులున్నారనే ప్రచారంతో మూడు రోజుల పాటు వారిని పోలీసుల బలగాలు వెంటాడాయి తెగించిన ఉగ్రవాదులు పట్టపగలే భుజాలకు తుపాకులు తగిలించుకుని కొందరి కంటపట్టం సంచలనం సృష్టించింది చివరికి తాగుడు మూతలకు తెరపడింది సినీ ఫక్కీలో సాగిన వేట కూలిక్కి వచ్చింది సూర్యాపేటలో పోలీసులు కాల్పులు జరిపిన ఉగ్రవాదులిద్దరూ రెండు రోజుల పాటు అరవపల్లి దర్గాలో మకాం వేశారు పోలీసుల తనిఖీలు పెరగడంతో సీతారామపురం ప్రాంతానికి చేరుకున్నాక పోలీసులకు తారసపడ్డారు పోలీసులపై కాల్పులు జరిపి అక్కడి నుంచి జానకీపురం ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు పొదల్లో నక్కి తమని పట్టుకునేందుకు వచ్చిన పోలీసు జీప్ పై తూటాలు కురిపించారు ఈ దాడిలో ఓ కానిస్టేబుల్ అక్కడికక్కడే చనిపోగా సిద్దయ్య అనే ఎస్ఐ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వెనుక వస్తున్న మరో పోలీసు వాహనం పైన ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపి తప్పించుకుందామనుకున్న ఈసారి వాళ్ల ఆటలు సాగలేదు పోలీసుల కాల్పుల్లో వారిద్దరూ అక్కడికక్కడే చనిపోయారు గాయపడ్డ ఎస్ఐ తర్వాత ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలు వదిలారు ఇద్దరు ఉగ్రవాదుల్ని మట్టుబెట్టినా అప్పటికే పోలీసులు నలుగురు సహచరుల్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ఆ ఇద్దరు ఖాండ్వా జైలు నుంచి పరారైన ఉగ్రవాదుల బృందంలోని వారని మిగిలిన వారి కోసం గాలిస్తూ చివరికి ఒడిషా పోలీసుల సహకారంతో ముగ్గురిని ఒడిషాలో పట్టుకున్నారు తెలంగాణ పోలీసులు కేసుల విచారణ కోసం వారిని మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులకు అప్పగించారు వారిలో ముగ్గురు భూపాల ఎన్కౌంటర్లో మరణించిన ఎనిమిది మందిలో ఉన్నారు సూర్యాపేట కాల్పులతోనే తొలిసారిగా తెగబడలేదు సిమి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా బలంగా పుంజుకునేందుకు ఈ ఉగ్రవాద సంస్థ ఏలుగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది సిమీని నిషేధించిన ఇండియన్ ముజాహిద్దీన్ గా రూపు మార్చుకుని అదును కోసం చూస్తూనే ఉంది వికారుద్దీన్ గ్యాంగ్ హతమైన టెర్రర్ నెట్వర్క్ కానవాళ్లు ఎక్కడో చోట కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి సంచలనాలు సిమీకి కొత్త కాదు పేరుల స్టూడెంట్స్ ఉన్న ఈ ఉగ్రవాద సంస్థ లక్ష్యాలే పేరు బాంబు పేలుళ్లు పోలీసులే లక్ష్యంగా దాడులతో పాక్ ఉగ్రవాదుల అండదండలు కూడా అందుకుంది సిమీ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో సబర్బన్ రైళ్లలో వరుస పేలుళ్లతో అమాయకుల్ని పలిగొన్న దారుణ సంఘటన నుంచి దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పేలుళ్ల దాకా సిమీ పేరు తెరపైకొచ్చింది యువతని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉగ్రవాదం వైపు పురిగొలుపుతూ సంచలనాలకు తెగబడే సిమీ ఉగ్రవాద సంస్థపై నిషేధం విధించాక ఇండియన్ ముజాహిద్దీన్ పేరు తెరపైకొచ్చింది పేరు ఏదైనా రూపు ఏదైనా అదే నెట్వర్క్ భయోత్పాతాన్ని సృష్టించడం ఒక్కడే దాని లక్ష్యం పాకిస్తాన్ కేంద్రంగా పనిచేసే లష్కర్ తోయ్వాతో పాటు మరికొన్ని అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలు వీలైనప్పుడల్లా మన దేశంలో మారణ కాండకి తెగబడుతూనే ఉన్నాయి సిమీ సంస్థాగతంగా దేశీయ ఉగ్రవాద సంస్థ అయినా సరిహద్దు ఆవులమున్న ఉగ్రముఖుల ఆశీస్సులు లభిస్తున్నాయి పేలుళ్లు విద్వేషాలతో దేశాన్ని అస్థిరపరచాలని కుటిల పన్నాకాలు పన్నే ఉగ్రముఖులకు ఆయుధంలో ఉపయోగపడుతోంది సిమీ ఒకప్పుడు సిమీ ఉగ్రవాదులు ఏకంగా ప్రధానిని టార్గెట్ చేసుకున్నాయని సమాచారంతో నిఘా వర్గాలు వెలికిపడ్డాయి తేలిగ్గా తీసుకునే టెర్రర్ గ్రూప్ కాదని దాంతోనే అర్థమైపోయింది దీంతో ఎక్కడ సిమీ ఉగ్రవాదుల కదలికలు తెలిసినా వెంటనే రంగంలోకి దిగుతోంది ఎన్ఐఏ ఎప్పటికప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాన్ని అప్రమత్తం చేస్తూ సిమీ ఆటలు సాగకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాయి నిఘా విభాగాలు పాతబస్తీని కేంద్రంగా చేసుకుని సంచలనాలకు పాల్పడ్డ వికారుద్దీన్తోనే హైదరాబాద్ లో సిమీ కార్యకలాపాలు బయటపడ్డాయి రెండు పేల ఎనిమిదిలో ఐఎస్ సదన్లో ఉగ్రవాదుల కదలికలపై సమాచారంతో ఆరా తీసేందుకు వెళ్లిన కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసును కాల్చివేయడంతో వికారుద్దీన్ పేరు బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది ఏడాది తర్వాత శాలిబండలో కానిస్టేబుల్ని కాల్చిపిన కేసులోనూ అతని ప్రధాన నిందితుడని తేలటంతో అతనిపై నిఘా పెట్టి రెండు పేల పదిలో అరెస్ట్ చేశారు భారీగా ఆయుధాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారు మొదట్లో సిమీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన వికారుద్దీన్ తర్వాత డీజీఎస్ పేరుతో హైదరాబాద్ లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ లష్కర్ తోయ్వాతో పాటు పాక్ ఐఎస్ఐతోనూ సంబంధాలు నెరపాడనే విషయం అప్పట్లో వెలుగులోకి వచ్చింది గుజరాత్ హోంమంత్రి హత్య కుట్రలోనూ ఇతని ప్రమేయం ఉందని తెలిసి నిఘా వర్గాలు నిర్ఘాంతపోయాయి
సిమి రూపురేఖలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పేందుకు వికారుతునే అప్పట్లో ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం పోలీసులకు చిక్కి జైలు గోడల మధ్య పట్ట అతను నియంత్రించడం తమ వల్ల కాదని చేతులెత్తేశారు జైలు అధికారులు నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్న అన్ని ఇన్ని కావు అతని ఆకడాలు హైదరాబాద్ జైల్లో వికారుతిన గ్యాంగ్ దౌర్జన్యాలు మితిమీరటంతో వరంగల్ సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు ఓ కేసు విచారణలో భాగంగా జైలు నుంచి హైదరాబాద్ తరలిస్తుండగా మార్క మధ్యలో ఆలేరు దగ్గర తిరగబడ్డ వికారుతిన్ గ్యాంగ్ పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు ఎన్నో సంచలన నేరాల్లో ప్రత్యక్ష పాత్ర ఉన్న వికారుతిన్ తో పాటు మరో నలుగురు సిమి ఉగ్రవాదులు ఈ ఎన్కౌంటర్లో ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కొన్నేళ్ల పాటు అంతర్నీ వణికించిన ఉగ్రవాది చరిత్ర ముగిసినట్లయింది దిలీష్ నగర్ బాంబు పేలలతో మారణకాండ సృష్టించింది కూడా ఇండియన్ ముజాహిదన్ గా రూపు మారిన సిమి ఉగ్రవాద సంస్థనే ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన యాసిన్ బత్కల్ సోదరులకు దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లతో సంబంధాలన్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది దేశంలో ఎక్కడ ఏ ఉగ్రవాద చర్య జరిగినా దాని మూలాలు హైదరాబాద్ లో బయటపడుతున్నాయి అందుకే నల్గొండ జిల్లా సంఘటన తర్వాత నిఘా విభాగాలు మరింత అప్రమత్తమయ్యాయి ఏ చిన్న సమాచారం దొరికినా వెంటనే రంగంలోకి దిగుతున్నాయి నగరంలో నిఘా పెరగడంతో చడి చప్పుడు కాకుండా కొందరు ఉగ్రవాదులు జిల్లాల్లో తలదాచుకుంటున్న విషయం ఏదన్నా సంఘటన జరిగాక కానీ వెలుగు చూడటం లేదు తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ గతంలో సిమి ఉగ్రవాదులు షెల్టర్ తీసుకున్నట్లు బయటపడింది ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో పొంచి ఉన్నా ప్రమాదమే వికారుతిన ఎన్కౌంటర్ తో సిమి వెన్ను పెరిగితే తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ ఎన్కౌంటర్ తో ఉగ్రవాదులకు గట్టి హెచ్చరిక నేపంపాయి మన నిఘా విభాగాలు తుపాకీని నమ్ముకున్న జీవితం చివరికి తూటాకే బలైపోతుందనేందుకు ఎన్నో దృష్టాంతాల్లో మరో సంచలనం చేరిపోయిందంతే